。为了防止俄军入侵，北约计划在芬兰建北欧陆军司令部，来增强一体化作战能力。俄军因伤亡突破45万，计划在2024年招募40万合同兵。俄乌双方的下一步行动会是哪里？美 L I S M 导弹完成实战毕业测试，实现自行编队攻击目标。今后的 AI 作战时代又会是什么样子？本期视频我们就来一探究竟。挪威国防大臣格拉姆在接受《芬兰晚报》采访时表示，北欧正计划在芬兰建立北欧陆军司令部。据悉，北欧陆军司令部将会是一个二十四小时运作的高度战备司令部。其计划部署在芬兰的米凯利城市，并由诺福克联合部队司令部进行管辖。该司令部的具体细节将在7月份举行的北约峰会上进行讨论。之所以选择米凯利这座城市，一是因为这里设有芬兰军队司令部，并且拥有完备的机场；二是因为北约还计划在芬兰、瑞典和挪威等地组建基于美国武器装备的陆军师，能最大限度发挥其作用，防止俄军从欧洲北部发动袭击。对于北约建立北欧陆军司令部，有军事专家分析认为，明显是想巩固和增强北欧地区成员国对俄罗斯的压力，想进一步压缩俄战略空间。同时，该举动也表明北约正不断升级集体对抗俄罗斯的水平，以此来对抗俄军重设的莫斯科和列宁格勒军区。此外，建立北欧陆军司令部也有助于增强北约一体化作战能力，比如在指挥上，诺福克联合部队司令部职权得到细分。可更好与负责欧洲北部、北海地区的布林瑟姆联合部队司令部，以及负责欧洲南部、地中海地区的那不勒斯联合部队司令部一起管理北约地区，进一步强化北约域外干涉能力。而且，北欧陆军司令部的建立也将弥补防御短板，提升投送能力，并进一步促进美欧合作关系。毕竟，其归属的诺福克联合部队司令部是唯一一个总部设在美国的北约作战司令部，有助于美欧加强协作。而且，诺福克联合部队司令部的设立和职能任务均限制俄罗斯，它得到增强，对俄将更具战略威慑意义。林肯号在2022年8月完成西太平洋巡航任务后，就转入六个月的维修期，对舰上关键装备进行维修，同时加装新设备与系统来维持该航母战力。而据美国海军学会新闻网报道，林肯号航母已于九日在东太平洋海域进行了实弹射击训练，检验了舰上攻洋防空导弹、方阵进迫武器系统、MK 三八等武器系统等验证舰船自卫能力后，很快就会编组航舰打击群，展开战斗巡航任务。四月十日，乌克兰发布数据称，俄军累计伤亡正式突破四十五万大关，达到四十五万零八十人，远超英美预计的三十五万。十日，各地战线均未有太大变化，但恰索夫亚尔区域情况不容乐观。在此地，俄军空中优势明显，其战机频繁升空，动用航空炸弹和远程火炮对乌军阵地发动了数轮打击。乌军需要尽快调整战术，加强防空和火力支援，以应对俄军的持续进攻。其他如巴赫穆特、扎波罗热等区域，俄军采用俄军步兵和装甲编队的螳螂战术，试图以持续分散的进攻来消耗乌军战斗力，但大部分都遭到了乌军 FPV 无人机的打击，损失惨重。总之，随着俄军在战场投入的增加，其付出的代价也越来越大。为了能够继续对乌克兰发动侵略性战争，普京三月底签署了招募15万士兵的春季征兵令。据情报显示，俄罗斯的春季征兵从4月1日开始。今年春季，俄军计划招募约15万名年龄在1 8到三十岁之间的义务兵。据悉，这些应征入伍的15万士兵会分配到俄罗斯各地的驻地，其中一部分会被安排到俄乌边界，甚至放到占领的乌东四周来提供安全保障。但征兵15万，俄高层显然不满意。据英国情报部分披露，俄罗斯还计划在2024年招募40万合同兵，平均每个月动员3万人，来维持在乌克兰战场遭受重创的俄军部队战力。使其能够继续对乌克兰发动侵略性战争。乌克兰总统泽连斯基四月初也说了，俄罗斯准备在6月1日前再动员30万军事人员。至于俄罗斯为什么要执意招募合同兵，这是因为合同兵的任务主要以边远地区为主，动员后除非受伤或阵亡是不得离开前线的。而且合同兵更容易被如今的俄罗斯社会接受，毕竟自2022年9月起，三年时间每年分别动员了30万、50万以及现在计划的40万。俄军规模已经增加至150万人。
。若是再加上 PMC、囚犯、雇佣兵等人员，俄军的实际规模可能比想象的大。但在战场的大规模死亡损失也造成俄罗斯内部的恐慌，毕竟不是谁都愿意被派遣到前线战场的。此外，泽连斯基也引用情报信息说，虽然俄军宣称6月1日前招募30万士兵。但由于俄军培训周期短，加上纪律问题，泽连斯基推测认为，俄军可能不会如期完成全部30万人的动员。同时，他也表示，乌军会根据现有信息做好准备，不仅仅只是防守，也将主动打击俄军集结点，干扰俄军行动，并将所获战场情报传达给盟友，以获更多援助。韩美空军将于本月12日至26日，在群山空军基地举行联合编队军综合演习。共计百余架战机参演，用以提升双方空对空、空对地等联合作战及战时任务执行能力。据悉，参演战机包括韩军将出动 F 三五 A、F 幺五 K、F 幺六战机、F A 五零轻型战斗机及 C 幺三零运输机等；美军则将派出 F 幺六、F 三五 B 战斗机、A 幺零攻击机、M Q 九死神无人机等。本次演习的主要项目包括整合韩美空军第五代战斗机体系，增强联合打击能力，演练战斗搜寻及救助，实施大规模起降飞行训练等。法新社四月十一日报道，戴高乐号将于四月二十六日至五月十日在地中海执行十五天的任务，在任务过程中。其将由北约海军打击支援部队参谋部负责指挥。要知道，在此之前，戴高乐号的指挥权一直掌握在法国手中。这是戴高乐号首次向北约交出指挥权，展示了法国加强对北约对抗俄罗斯的承诺。在克里米亚，俄军又连摔两架直升机。乌克兰海军发言人德米特罗·普莱滕丘克报道称，一架俄军卡二七直升机在克里米亚坠机乌军无人艇时，被乌军导弹击落。同一天，俄国防部称，一架米二四攻击直升机在黑海西部上空执行任务时不幸坠毁，事故原因据初步消息称由技术故障引起的。但俄频道称，又是被友军火力击落的，其飞行员和机组人员全部死亡。目前，搜救队伍已经被紧急派遣到事故现场，正在进行紧张的搜救作业，以寻求可能生还的机组人员，并调查具体的事故原因。难道是克里米亚地邪才导致俄军在这里一天发生两起直升机坠毁事件？其实不然，火力军认为是乌军对克里米亚施加的压力日益增大，才让俄军时常出现误击事件。毕竟乌军是绝不会放弃克里米亚的。那俄军的下一个目标是哪里呢？据悉，泽连斯基在接受德国《图片报》采访时表示，未来战场虽充满不确定性和挑战，但乌克兰能赢得战争，且已经制定反攻计划，只是需欧美国家的武器支援。同时，泽连斯基还表示，俄军正令乌克兰在援助方面遇到的困难，积极夺取更多领土，甚至想要重新占领哈尔科夫。至于发起大规模攻势的时间，很可能就在6月1日完成征兵30万后。此外，也有不少分析同样认为，哈尔科夫可能会成为俄军进攻的下一个大规模目标。如《泰晤士报》其认为，哈尔科夫具有巨大的战略重要性。这里距离边境距离近，俄军不仅可以进行导弹和炸弹袭击，也可以进行无人机和地面进攻。而且一旦被俄军占领，那些仍在顿巴斯前线作战的乌军就危险了。经济学人也持有类似的立场，但不同的是，其认为对城市进行地面攻击及其攻击的可能性虽然可以接受，但可能性不大。也因此，就有了俄军在东西伯利亚训练了六个师、约十二万名士兵，准备再次攻打哈尔科夫的传言。对此，火力军觉得，俄军攻打哈尔科夫的可能性有，但能不能打下来还是两说。因为事实已经证明，对哈尔科夫的袭击很难成功。2022年，俄军试图占领哈尔科夫，但却遭到失败。而当时这座城市的防御能力要比现在差得多。俄军想要进行攻占，不仅需要突破乌军的防御圈，包围城市，还要建立空中优势，开展巷战。但通过俄乌战争，大家都清楚，俄军的巷战纯靠人数来填，作战能力一般。因此，这件事会不会是俄军舆论机构在搞事，想要让哈尔科夫处于惊恐不安的状态？毕竟近段时间，与哈尔科夫相近的俄罗斯边境地区遭到了乌军无人机远程炮火的洗礼。俄军若是再无动作进行压制，俄罗斯比尔格罗德、罗斯托夫等地就真的被打废了。首先是原乌武器资讯，边翼公司荣获乌军 L 1 9 9榴弹炮维护合同。去年英国和乌克兰双方领导人会晤后，就签署了边翼公司在乌克兰本土化生产的协议。其内容包括 ：BAE 公司在乌克兰成立了一家子公司，开设了办事处，签署协议
，以更好的了解和满足乌克兰的需求，并帮助振兴其工业基础。而在今年4月10日，双方达成合作，签署了一项新的防务协议，即允许边翼公司在乌克兰境内为交给乌方的 L 1 1 9榴弹炮提供维护和维修服务，且费用由英国政府承担。L 1 1 9榴弹炮因其准确性、质量轻、易于后勤机动等特性，在俄乌战场上深受乌军士兵的喜爱。该炮是在英国 L 1 1 8榴弹炮基础上进一步改进形成的。美国引进后称为 M 1 1 9式105毫米轻型榴弹炮。据悉，英国总共向俄军交付了54门，而 BAE 公司不仅为其提供培训和后勤支持，还在向乌克兰提供英国政府网络安全支持，帮助其检测、阻止和应对。针对军事和重要民事基础设施的破坏性网络攻击和网络间谍活动。此外，英国和乌克兰两国还将落实联合大型项目，如在乌克兰建设英国工厂，或是帮助乌克兰恢复受损民用基础设施等工程，全面加强两国在防务和军工领域的合作。除了英国外，法国和葡萄牙也不甘示弱。前者国内专门从事火药和炸药的公司宣布，承诺在三年内投资五亿欧元，以更快的速度生产更多弹药。若是结合马克龙的派兵论，这一举措恐怕是出于法国自身安全考虑，在加强工业能力的同时，想为乌军提供更多弹药援助。后者葡萄牙也开始向乌克兰移交承诺的六架俄制卡三二 A 幺幺 BC 直升机，就是过程有些曲折。葡萄牙于2007年以 3.48 亿欧元的价格购买的六架卡三二直升机，本来打算将其用于人员运输和消防的，但因自己没有维修能力，一直在仓库里吃灰。后来，为了制裁俄罗斯入侵乌克兰行为，葡萄牙直接驱逐了俄罗斯维修队，并关闭了索尔乔维修设施，打算将这些直升机援助给乌克兰，不过却遭到了俄罗斯外交部的阻止。之后就是漫长的拉扯时间，直至现在得偿所愿进行援乌。卡三二 A 幺幺 BC 是卡三二 A 直升机的改进型，其中 BC 指的是不列颠哥伦比亚省。按照设计，该直升机专门用于特殊的搜救行动，舱内或外挂运货。医疗后送和复杂的消防任务，当然也可以用于巡逻、侦查等行动。其主要特点是采用共轴式设计，且没有围墙。这意味着该直升机机身紧凑、高功率、高机动且易于操作。据资料显示，卡三二 A 1幺 BC 可外挂五吨货物，配备有最新的航空电子系统，运营成本低，使用寿命长达三万两千飞行小时，且仅需一名驾驶员操作。因为它的机舱可以安装其他特定任务用的设备，如消防任务。卡三二 A 1 1 BC 拥有40多种消防设备选项，上到森林、石油、工业设施，下到高层建筑灭火，通通不在话下，是全世界最好的消防直升机之一。又或是医疗后送任务，卡三二 A 1 1 BC 可以配备包含最新重症监护设备的医疗模块，因此当用于运送病人和受伤者时，可以在飞行中进行复苏和生命支持。为了支持警察和特种部队，卡三二 A 幺幺 BC 可配备现代化的监视设备、跟踪和扬声器通信，并可用于运输登陆部队。总之，将其援助给乌克兰，火力军相信乌军会用它拯救更多受俄导弹袭击建筑内的乌克兰人，以及前线战场受伤需后送的乌军士兵。近期，美国海军与洛马公司携手进行历史测试，首次同步发射四枚 AGM 幺五八 C 远程反舰导弹。全面验证该导弹的杀伤力和精准度。值得注意的是，此次发射的四枚 AGM 1 5 8 C 分别从两架 FA 1 8上各发射一枚空射板，再由一艘军舰发射两枚海基板。这四枚导弹在收到相同目标信息后，在飞行途中开始自动集结编队飞行，并随时从卫星、友军战机和军舰等来源接收目标的更新资料。以往，等到接收目标范围后，导弹就会因电子干扰威力的增加而断了联系。从而导致导弹失去目标锁定能力，而任务失败。但此次这四枚 AGM 1 5 8 C 不同，它们可转为自动模式，并能实现讯号的互相链接，彼此之间能互相更新，并确认信息同步到最新情况，再继续进行攻击任务，极大增加了目标命中率。此外，导弹若是在自助模式飞行期间，航线出现不明目标拦阻，四枚导弹还可自行计算出一条新路径，绕过障碍继续飞往目标，在进入目视范围内后。导弹上的寻标系统将自行检测目标军舰的防御系统，并找出最脆弱的攻击点，最后一往无前地带着高爆战斗部奔向目标。可以说，此次测试不仅突破性展示了美军压倒性的远程精确打击能力，更彰显出 AGM 1 5 8 C 在现代反舰作战中的优越战力。美国海军表示 ，AGM 1 5 8 C 仍有相当多潜力。而这次与洛马开发的导弹群体自动编队功能，有助于未来在西太平洋作战时美海军的整体反舰能力。
。据悉，在美军2025财年的预算申请中，就要求国会加大 AGM 1 8 Z 的采购力度，目标是到2029财年采购549枚 AGM 1 5 8 Z， 耗资17亿美元。至于今后的 AI 战场，火力军感觉。其会将机械化战争争夺的制空权、制海权、制电磁权、信息化战争的制信息权结合起来，形成制制权。谁能最先掌握，谁就能控制战场。不同于机械化战场的以量取胜，也不同于信息化战争的以信息制胜。AI 战场肯定是靠智力、高智商，战场表现就是智能化，即智能化感知、决策、行动、评估以及武器装备的智能化，从而最大程度的提升其作战效能。今后各国恐怕会加大对智能化无人武器装备的投入，将重点研发以无人飞行器、无人战车、作战机器人、无人舰艇、无人潜航器等为代表的多种无人作战平台，并形成智能化作战方法。如今经历战场洗礼的乌克兰，也走在了无人机研发和作战领域的前沿，相信其今后会有更亮眼的表现。好了，本期视频内容到这里就结束了。大家对北约计划在芬兰建立北欧陆军司令部是什么看法？俄乌双方的下一步行动又会是哪里？都欢迎在评论区留言。我是火力军，下期再见。